prøvet det at skulle købe bind for din kæreste? Ja, det har jeg. Og det var især svært, fordi der var så mange at vælge imellem. Så det var... Det var... Måtte jeg lige spørge, ringe og spørge ind. Det var, det var mærkeligt, synes jeg. Jeg er uddannet i en købmandsforretning. Og dengang, der, hvis man var lidt ældre pensionister i dag og sådan noget, de, de skulle altid have en bærepose til deres toiletpapir. Fordi man kunne ikke bare gå på gaden med sådan en pakke toiletpapir og strikke med den. Fordi så var der nogen, der fandt ud af, at man brugte sådan noget. Ja. <laughs> en dancake, sådan en øh, citronmåne. Den, den dømmer man ret hurtigt ud fra, og en bridge blanding eller sådan noget. Øh, men så er man selvfølgelig bare lidt ældre, end jeg ser ud til. Og noget, noget, noget babymos, det ved jeg ikke, om jeg... Der, der er jeg heller ikke helt nu. Hvis man kommer på en søndag og skal købe rysepizza eller chips, og man holder det hele i hånden, og man bare står og i kassen, og folk tænker, hold da op. Øh, det kan godt være lidt pinligt en gang imellem, men... Ja. Altså bare køber man har lyst til. Så. Så den frysepizza, du står der med i hånden, det var ikke, det var ikke pinligt at den rullende over båndet? Overhovedet ikke. Den er nok heller ikke helt god. Og det er også være pinligt at gøre, at købe en agurk og en, og en vaseline eller den, ikke? Eller andet. Ja. Ja, jeg har engang prøvet at købe et computerspil sammen med en flaske vodka og en par kondomer. Jeg tror, jeg synes, blandingen af de tre, de må have givet et sjovt indtryk til ekspedienten. Radio 24-7. Det originale taleradio.